什么啊？现在总是听灵性圈说，现在是末法时代。末法时代这个词哦，是从佛教的经典里面传出来的。嗯，他是说，佛陀当初两千多年前在世的时候，那整个那时候都是一个正法时代。嗯，它有分成三个时期。嗯，一个时期是正法时期，一个时期是相法时期，然后最后一个是末法时期。嗯，正法时期就是说，呃，有佛注视。有佛在世界上面，然后有很多人修行，然后传的也是完全是对的方法，嗯、然后那段时间就有很多人呃证悟，然后变成菩萨、啊嗯，变成罗汉这样，那就很多人开悟这样、嗯。那为什么是说佛在世，不是菩萨在世？就有佛智慧的菩萨，嗯、因为不会让人误解啊。其实这个误解并没有误解，他就是佛陀，他就是来这边成佛的，嗯、所以其实他没有。也不算误解，他来这边就是在这里要准备成佛嘛。嗯嗯，成佛就是没没有这个人，没没这个人啊。嗯、对，没有。所以他就他就是在这边存在的时候，嗯、其实他是实地菩萨的身份、嗯。然后，他走的时候，他就回归于空这样。那叫佛？那就佛，对啊。嗯、就不会再看见哎，那个佛陀又降世什么？嗯，不会，不会，不会，不会。不会嗯、那只是一种、嗯、一种假象。嗯<笑>嗯。嗯我们可能会看到有菩萨啊，什么将士、嗯，其实不会有佛将士。对啊，对，哦，我又看见佛了。嗯，<笑>当然心理上看见佛是 OK 的，嗯、但是不会在现象界看到有佛。嗯，嗯那所以在当时有五百年的时间算是正法时期，就是佛陀他在世的时候四十九年讲经嘛。那讲完之后，佛陀涅槃，涅槃就是他呃往生的，然后回归于空，叫做涅槃。嗯，他涅槃以后。也有一段时间，可能有四百多年的时间，都属于这个正法时期。正法时期就很多，因为佛陀刚传这些法，然后大家也接受度很高，而且有很多已经开悟的徒弟，然后再教很多的人。那所以在那个时期就佛法非常的兴盛，然后就很多人开悟，然后很多人能够登出这样。那在那段时间大概有四百多年，总共有五百年的时间算是正法时期。那佛陀预言过了那段时期之后。再来就是一个相法时期，相法时期就是它，相这个字就是类似啊，就是像像不像这样？那相法就是很类似正法时期。嗯，那但是为什么说类似呢？因为它不同的地方是，虽然有正法，嗯，也有很多人修行，但是正悟的人并不多。哦，比较少，比较少。嗯，因为那些可能是大菩萨啊，然后佛陀当初传的一些弟子啊，那都已经不存在在世界上了。嗯，那。这些时期哦，就变成说，哎，修的人还算多啊，也有正确的方法，但是能够体会、能够开悟的人，并没有那么多了。跟正法时期来比，已经少很多这样。那这个叫相法时期。嗯。那在这个时期再过了五百年又过了，最后这个时期就是等于是一个呃末法时期了。嗯。末法时期就是说，正法在这个世界上已经不容易看到。嗯。然后修行的人也并没有那么多。嗯、然后能证悟的人哦，几乎就少之又少，就是这样的一个时期。这是为什么呢？为什么会有末法时期？呃，法是这样子，就有点像传言这样的。嗯、<笑>我们、哦、我们传一句话，然后越传呢，那句话都越偏这样，然后就歪掉，嗯、然后到最后可能那个话跟原来的话哦，已经相差十万八千里、嗯。法也是有类似的情况，就是嗯，当初佛陀传的正法之后。那个法是非常的稳定、嗯，重点是有人能够去解释它、嗯。那一直传一直传，传到末法时代的时候，不是说正法就不见了，嗯、法还在，但是它传流不出来，流不出来的原因是没人能解释这个法、嗯，很少人，不是说没人，就是大家都解释，大家都错，然后所以就很难把真正的内涵、真正的精髓表现出来，嗯、那么这个法就很难传出来。那既然法很难传出来，那修行的人。按照真正修行的方式，正确的修行方式去修行的人也变得很少。那正确修行方式人少了，那就自然开悟的人就更少了，嗯、就是这样。那我有两个问题，嗯、一个是你说佛陀他预言什么正法时期，嗯、还有相法时期、末法时期，他预言了吗？那这会不会也只是一个故事啊？就是我相信他说的啊，就真的是这样。这个我先讲一个故事好了。嗯、当初佛陀跟那个托旬。佛寻大概介绍一下，他他是那个他化自在天的天魔，他是一个天魔，他他是欲界，我们这个是欲界，有欲界、色界、无色界，总共这个宇宙有三个阶层，在佛佛经里面记载。那欲界就是有欲望的这种欲啊，那很多星球都在欲界里面。那
有一个地方叫他化自在天，那这个天的天魔哈，他最喜欢去干扰所有人，然后不让他们能够接触正法。那在佛陀当时还在世的时候，天魔当然没有办法去干扰他，因为佛陀佛陀他的能量太大了，嗯，所以传出来的法大家都能够理解。那魔在那时候其实没没有办法去干扰这些修行人，但是。魔就跟佛陀说：“没关系，你给我记住，现在哈、哦、我没办法干扰你，但是我预言哦，在一千多年以后，我哈、哦、就渗进你们的所谓的僧团啊、嗯，你们的教育体系，然后假扮成你们的老师，然后传魔法。表面上看起来哦是很正派的，然后是一些很正统的方式，但是实际上传的就是一些完全偏离正道的方式来干扰你们，让更多人不能够找到真正的方法。”那佛陀一听哦，就啊。惨了，然后所以佛陀可能就是因为这个故事哦，他就预言说未来哦，这是末法时代，因为魔这招实在太狠了，就魔不管做什么哦，其实都干扰不到佛陀。但是当佛陀不在很久以后，那个法慢慢比较没有那么大的能量的时候，魔就来假扮成这些呃高深大的老师，然后来教导大家的时候啊，这时候就出很大的问题。佛陀想说啊，也这也没办法、啊。嗯，你确定你不是魔？你不是魔假扮的？我当然不是魔假扮的、啊。<笑>我们我们面具看起来，人家说看起来很可怕。<笑><笑>嗯、也不会可怕，也不会可怕，我觉得很可爱,、啊得很可愛啊。哎<笑>、欸，还有观众把我们的面具画成，就把画我们两个，然后把我们的面具画那个 Q 版的，我觉得哎，瞬间变得超可爱。那我本来就觉得面具不怎么样啊，嗯、就不会很怎样。你那张图很可爱，嗯。所以末法时代哦，就是大家哦很难遇到真正的方法，嗯。嗯那什么是真正的方法？因为佛陀的佛经还存在，所以所有的方法要去跟佛经啊这些去比对，就是你跟佛经的道理啊相差很远的，那就不是正法、嗯。但是有一个问题来了，就是佛经现在看得懂的人越来越少，就是你参不透佛经到底是什么意思。嗯、那我们就听别人去解释这些佛经、嗯，那就往往跟佛经的意思啊就不一样，就曲解了佛经的意思。嗯、对啊，对啊，所以。很，现在我这种现象哦，真的是我我也觉得这种现象在现在来说真的是一个末法时代，就是呃非常纷乱混乱的一个时代。然后好像十个人里面有一两个就是老师这样，<笑>如果从楼上掉个冰箱下来砸死哦，就很很不小心随便都可以砸到一个什么大师老师这样。真假的？就老师太多了，满街都是这样。这比喻也太妙了。<笑>就很很很多老师啊，就我也不知道为什么，我常常网络一打开，哎。什么老师、大师、什么师，哇，师字辈的实在太多了。嗯、以后我我在想，会不会有一天哦，那个老师比学生多这样，就就一一班里面，然后有五十个老师，然后就两个学生坐在那里听老师讲这样，<笑>老师比学生还多。啊，现在不是有观众叫你老师？<笑>嗯、老师这种东西其实是一个称呼了。嗯那其实重点不是我能传，我能教大家什么、啊？其实我什么都不能教大家。对啊，<笑>我是一个提醒者。就是提醒说，哎，呃，大家可能哇，在在说我好穷，我好穷，结果我提醒大家，哎，其实你摸摸你口袋，你口袋里有一十两黄金哦，你摸摸你的口袋，那大家去摸，哎，真的有哎，啊，原来我好富有，一点都不穷、嗯。对啊。那我是那个提醒的人，提醒人其实并没有教对方什么事情，就是你本来就有的，那我跟你说，哎、嗯，其实你有哦，你摸摸看，那你摸摸，哎，哎，真的有哎，那。就是这样子，并不是一个指导者，嗯、也不是什么，你你们的自己的佛性空性，你们的本源，啊、你们最最天然、嗯、最纯真的那个本性，那你们每个人都有啊，嗯、根本不是我传给你的、嗯。要自己修好吗？对啊，<笑><笑>所以不是一个什么老师什么，嗯，嗯就是一个提醒。嗯说说修也不不叫修是吗？也不叫修啊,啊，没有东西可以修啊。没有东西修,修是说，哦、嗯，我改变自己变成另外一个状态，然后变好了啊、嗯哦，我现在很棒了。那那是一种修，嗯，其实就是找回来嘛，找回来其实不算修啊，嗯、就是对啊，找回来啊，就去发现，哎，有哎，真的，真的，那就结束了。对啊，就大家有修的过程，呃、大家都习惯用修这个字啊，我要修啊，嗯、修行啊，对啊，<笑>其实修这个。并不存在，嗯，而且不不只有老师啊，现在还有那种阶级制度，就什么老师啊、呃、大师啊、呃、什么的，哦，还有<笑>还有分阶级，还有分阶级，就是版图越大就越是大师的感觉。哦，嗯、老师老师助教，然后教授，然后什么主任，啊、然后校长什么，变、嗯、<笑>成这样的，这有点像这样、嗯。这种情形哦，就是只有现代才会
这么多这样的一个状态、嗯、啊，说现在是末法师，他带有一点都不为过，嗯、就是满街都是老师，然后传的都不是正法，嗯、那这样子真的就是末法时代。那像兜率陀天这种地方啊，那边有、嗯。呃，弥勒佛在那里吗？对啊，现在在那边讲经说法、嗯，所以那边的人很幸福啊。那这样的世界会有那种阶级制度吗？啊，像他是实地菩萨，哇，大家都很崇敬他，然后啊、呃，下面可能还会有再分个什么老师啊什么的，就像一个阶层这样，会分吗？会这样分吗？他那边其实不是分阶层，他那边主要有、嗯、有两个区块，一个是内院、嗯，一个是外院。嗯他那个世界有有两个不同的区块组成，一个是内院，一个是外院。那外院跟内院的差别在哪里？内院呢、啊，就纯粹是像学校一样，那有弥勒菩萨在那里传授正确的这些方法，修正的方法，让大家可以开悟。然后在那里学习的这些菩萨们，然后就在那个内院学习。那外院呢、啊，纯粹是因为你的。福报很好，然后投身到那里做天人，就只是在那里生活，哦嗯、并没有学习解脱的方法、嗯，所以它分成内院外院，嗯、没有分什么阶级啊那些没有、哦，嗯，只是分两个区块、哦，就不像这里那么的阶级的感觉，嗯、不会，嗯。嗯很单纯，都在昨天很单纯。那讲的也不错，果然不同层次的世界。对呀、啊，就比我们这边目前来说幸福很多。<笑>嗯、我们这边就是太目前来说太乱、嗯，但是。在我感觉、嗯，这个世界哦，其实有在改变，有在改变，怎么说？就是平行宇宙在在转换，在转换。嗯，就是在我们现在这个平行宇宙来看，嗯，我并不觉得说，虽然外面这种讯息很乱是没有错、嗯，但是想要了解这种解脱讯息的人、嗯，我觉得非常多，不，并不像对啊，佛经当初预言说这时候。啊，想要修行的人非常少。哎、嗯欸，其实不会，我觉得越来越多啊，大家都对这方面解脱的讯息很很想了解。我觉得吸收灵性知识的人口越来越多嗯。嗯，我觉得这一点是不同的。嗯、那像末法时代，人家说末法时代有很多波旬啊，来阻扰啊什么的，会不会这些所谓的魔，其实也是菩萨化身来考验人的？能这样才能，因为人家不是说在二元性的世界才能才更容易开悟吗？那正需要这些魔波旬的存在啊、嗯。所以我就说，这个世界哈、啊嗯，就是一个修罗级的试炼场啊，赶进来玩的都不是简单的，呃、都是大师级、啊。所以现在跳进来玩哦，就是玩修罗级的游戏。<笑>这个游戏难玩的地方哦、啊，困难的地方也在说，哎、欸嗯，很迷惑，就是。我也没有前世的记忆，我也忘记我是谁，然后我也不知道我来这边干嘛，然后就遇到很多事情，哎、嗯，到底是真还是假的，然后也分不清楚，就是很模糊的一个世界。<笑>你要从这些模糊的地方啊，然后自己寻找那个拼图，嗯、一块一块把那个拼图拼起来，然后去寻找到真正的我们灵性的一个版图、一个蓝图。嗯、所以大家其实哦，看我们的影片的观众应该也是一样的、嗯，很多人都是在灵性的区块，然后。拼图一样，然后拼了很多、嗯、很久，然后去找到现在他心目中的一个、啊、一条路这样。那有有的人看到我们的频道，觉得哎，找到一块大拼图，我觉得好开心。<笑><笑>对啊，嗯，那其实就跟拼图一样，真的是这样。嗯、那这游戏难玩就难玩在啊，这个拼图不容易拼。那是不是其实、嗯、呃，一切都是注定的？就是说你也要呃，例如说源头在这里嘛，像一个时钟、嗯，你也要经过这边，然后。走到了一个阶段，你你有可能有福报啊，嗯、或是变成老灵魂啊，快回源头那个过程才会遇到像这些讯息，不然你就算遇到善知识，然后正法，你也不知道、不明白、不懂、不相信，所以也会远离你这样子。嗯、那些也会，就算摆在你面前，你也会把它丢掉，<笑>就把哎、嗯欸、明明捡到一块那个珍宝，然后把它丢垃圾桶，或<笑>拿来垫桌角的。<笑>嗯，我觉得的确是这样子了。<笑>嗯。就是<笑>，啊，修修修修修，来来垫一下垫一下，把把烫的东西垫在上面的。这个时代哦，这听到这样也觉得蛮有趣的，就是现在这个时代啊，嗯，这个以讲一下，以前哦，佛经是非常珍贵的，就是皇宫里面才能够流传佛法，然后佛经里面一般民间看不到，然后就在。皇宫里面、宫廷里面，然后才看得到佛经，然后才有僧侣，然后来讲佛法。然后
，所以佛经是很难见得到的。嗯、但现在不一样啊，哇，注印金刚经，然后一印就几万本，然后就满街这样放。有时候不止在寺庙里面呢，一个街头的转角，然后就哎、欸、奇怪，就放了一些金在那里，嗯、然后哎、欸、哇什么金都有啊，嗯、就就那有金刚经啊、嗯、心经啊，然后楞严经啊、嗯、什么呃阿弥陀经、嗯、哇都有好多经啊，然后那些经都很宝贵啊，但是就变成丢在那边好像没人要。对对，人家看一看，发发给路人路路人搞不好就丢地上哎、欸，我看过很多种，就发什么，嗯，嗯<笑>对啊。就地上，他他搞不好拿回家的，然后真的拿来垫桌脚都有可能。对啊，对，一定的。<笑>对呀、啊。但是这么说也没错啦、嗯。现在这种佛经什么很容易取得，但是呃，就算好奇想看的人，很多也看不懂啊。就是他讲的不一定，也要有人可能用现代的语言去解说、去解释，别人才现代人才可能呃听得懂啊。原来是这样哦、喔。对啊、嗯，因为这些佛经里面的一些什么话语都是以前的讲法，是吗？嗯。对啊，都是古文嘛，嗯、文,文言文，所以现在很多人对文言文是很头痛的，啊、现在英文还难搞懂。现代人国文不一定这么好啦、嗯，而且我相信现在很多年轻人，嗯，包括我都不会想看这些佛经的。对啊，我是没没有字太艰深的。对啊，嗯，尤其是你要给年轻人看，能年轻人可能看不下去。对、啊，所以也可以这么说，现在真的是末法时代，<笑>就是经还在，但是能解释的人能看。懂的人很少，嗯、能解释的人更少，那就很难去传递嗯。嗯，那为什么有一些，呃，所谓老师啊、师傅啊、大师啊，为什么不用现代的语言去说啊？这个有很多的情况在里面，就是，讲解佛经的人、嗯，他本身不一定开悟，哦，那他没有品尝过，他就只能按照字面上的意思去直接行把。翻译过来这样，从古文翻译成现代的话、嗯，然后直接来传递这样，就有点像这样。嗯、那但是虽然古文翻译成现代文，它听起来还是很迷糊的啊。就像经典里面一些话，什么呃波罗波罗蜜多啊，什么阿耨多罗三藐三菩提啊，这些东西，那翻译都翻译不出来，<笑>呃，就就是一些像音一样的文字。那讲师哦，就照哎。嗯欸我和老师怎么跟我讲，我就怎么跟学生讲，那就一个传一个。嗯、问题传了半天，佛经满街都是，为什么开悟的人这么少，都很难遇见？因为佛经太普遍了，但是能够传递的人真的是很少，所以能开悟的人就更少了，就没办法去用自己的语言去表达。嗯，嗯但是呃，有被开悟吞没过的人，他也不一定会讲嘛，还是全部都会讲？不会，不会。呃，十个有九个都不会去讲。为什么？因为这个东西哦，是有不同的一个状态、嗯，就是除非哦，他以前的这个人物，他登出之后他变玩家了嘛？啊，他的人物，他的个性啊，除非他是真的是那个人物的个性原本就很热心，然后很激活的，<笑>然后很想帮人的那种啊，不帮人哦，他浑身不自在那种，原本就是这样的人，他才他才会有这种热忱去去帮人、嗯。那要不然哦，他跳出来之后就哎。欸啊，跳出来变玩家，然后他就开始消化他所有人物里面的信念，嗯嗯啊、他就躲起来，然后一,一就是去一一消化，自己就消化就回家了。啊、干嘛干嘛还救人？怎么帮人养生？对呀、啊，所以这种人<笑>大部分其实哦占了多数。大家有时候啊，开悟之后变菩萨就出来渡人，其实其实并不是这样。就是你跳出来之后，你发现自己是玩家，啊你也。觉得啊，这游戏哦，再玩也是这样，也没什么好玩的啊。对啊，就处在那个消化的状态，然后就不断消化自己的信念，然后就躲、嗯、躲在山里面，然后消化、嗯、消化，然后消化到一个程度，嗯、然后就不玩回家了，这样、嗯、你也根本找不到他。哎、欸，可是你不是说过，其实呃，帮人啊，当菩萨是最容易消化的。这个是。开悟的人也并不一定会知道的哦，也不一定会知道，不一定啊，哦、除非他有老师跟他讲讲破这件事情、嗯，不然他自己发现，哎、欸，其实没有什么好去执着的，他就自己，嗯，自己去消化，慢慢消化，然后就慢慢解脱，这样他、嗯，他就不出来渡人。为什么出来帮人哦？是最快的一个方式，我大概讲一下，嗯，因为哦，我自己每天遇到的事情哦，很少。就比如说我，我是一个正常人，上班、下班，然后回家睡觉这样。我每天遇到的这些事情都大同小异。那我看着这些事情哦，它能引起我内在的信念跑出来，甚至有情绪等等，也能引起的相当有限，因为每天日复一日都是重复的这些事情。嗯、所以我的内在啊，我的第八意识，我的阿拉耶识里面
叫阿卡西记录里面有庞大的信念引不出来、嗯，那我要去消化它、哦，虽然可以贯穿到。阿卡西记录去消化、嗯，但是那毕竟是慢的，直接把它引发出来，看到消化是最快、哦。那如何引发呢？所以最好方式就是去帮人、嗯，因为你帮人的时候，你会发现每个人哦，问题一大堆，哦、你就会看到好多问题、哦、哇、哦，这个也是问题，那、这个也是问题，嗯、你就会把那个。看到的问题哦，去引发你自己内在的那个信念出来。哎、嗯，原来我是这样看待这个事情。哎、嗯，原来我是这样看待这个事情、嗯，就好多信念哦都被拉出来。那、嗯、你站在观察者的角度去消化你自己的信念，那很快速的跑出很多很多信念，你就一直看它，一直消化、嗯。所以你在帮助别人的同时，你其实也是在度自己。嗯、所以佛经里面有说，菩萨哦就是自觉觉他觉醒圆满，就变成佛了。自觉就是自己能够体会到。呃，空体会到灯出、嗯，体会到观察者，那觉他就是让别人也体会到自己是观察者，让别人能够开悟。嗯，那这件事你一直去做，做到一个圆满的程度。什么叫圆满？其实不是说我度了一万个人，好，我圆满了，不是这样子，而是你去度别人的时候，你让自己的信念跑出来消化它，消化到差不多很少很薄的情况下，这样就圆满了。这样圆满的情况下，你就。完全不会被世世界再拉进去，那这时候你就可以关机回家嗯。嗯，所以说菩萨帮人其实也没有在帮人，他只是他纯粹就是帮自己啊。<笑>因为对于菩萨来说、嗯，哪里有外面？就其实没有人呐、啊。对他来说，他明白整个只是一个游戏，整个只是他自己的一个梦、嗯。那在这个情况下，他需要帮人吗？其实他没有所谓需帮人的需求，所以他不是真正有这个需求，而是他借由这件事情来帮助别人，同时。他消化了他自己的信念，嗯，那这是一举两得的事啊，对菩萨来说是一个很很好的事。他既帮助了别人，又消化自己的信念。哦、嗯，那只是很多人登出之后，他并没有接受这种想法，那他不知道有这个方法，那他登出就觉得哇很美妙啊，自己都不会被世界拉进去啊，每天自由自在的，很洒脱这样、嗯，那就看着世界，然后看着自己的信念，然后慢慢消化这样。就过他闲云野鹤的生活，他就不会来帮人这样。嗯嗯，所以开就是有被开悟吞没过的人，一定是非常少之又少，非常少、嗯。但是真正会跳出来的人又更少。<笑>所以能遇到开悟人少之又少啊，开悟人当中又跳出来会嗯帮人的又少之又少，所以这个几率就。在目前这个末法时代来说，就是相当的难得，这样很不容易遇到嗯嗯。嗯，但是我们知道的，我觉得算蛮多的、啊，就是可以数一些出来，找一集可以分享一些人给大家。嗯、<笑>这样，嗯，这个、哦。其实数数数一数也是手指头去数一数，对，也是手指头。对呀、啊，你也不可能说哇，有个五千一万个，然后又去点名出来，其实也也没办法。也没办法，啊、就这么就这一点点。看到的就、啊、看到的就那一点点这样。也是对啊。<笑>嗯，所以那些菩萨就只是不是说哦，我菩萨我帮人什么什么，是那菩萨是看着自己的人物在帮助人，然后帮助人这些过程中，他升起什么信念，然后被他消化掉，这样。那、嗯哦、完全正确，就是这样。嗯嗯。<笑><笑>所以菩萨做的事情就是利人利己啊。<笑>嗯，他其实帮别人哦。他对别人有很大的帮助，但是其实对他自己帮助更大，这样。嗯、就越消化就哎、嗯欸啊、回家了耶。对呀、啊。嗯，所以这算自私吗？也不算。没有，他完全是无私的，他没有想着说对自己有什么好处，嗯、但是他只就是想借由。也不是想借由帮助别人而消化自己的信念、啊，他没有，他其实不太会去想这些过程，他只是想说怎样才能让别人开悟，怎样才能让别人开悟，他想的是只是这个。是想我在想吧。没错啊、嗯，就他的人物会有这样的信念，嗯、所以菩萨哦，唯一执着的就是度众生。对啊，<笑>这个是他的一个执着。那对其他的事情他都不会执着、嗯。所以，对啊。所以说，那个被开悟通没过的人，然后他菩萨，他要度众生，所以他的。小我他的人物就只会专注度众生吗？都不会玩什么，例如说当什么演讲者啊，然后很有名的、啊，站在舞台上的那种，演讲玩这些角色啊，其实都可以玩啊，就不一定。我刚刚说的是他选择的很快速的消化自己的信念，嗯、选择很快速的帮助很多人，这是他的选择。他也可以选择。躲在山里面，他也可以选择玩得很尽兴、嗯嗯，那都是他的选择、嗯，没有不可以、啊。嗯，所以开悟不是当植物人变成植物人，当然不会变成植物人。嗯，有些人不是会说，真正开悟就是就怎样，我也忘了。有人可能说
开悟之后哦，然后就掉在空里面，然后就很空这样，就每天空空的，就跟植物人一样，然后没有分别，然后这样呆，眼神呆滞涣散，然后呃，<笑><笑>就很空这样，对，很空这样，然后一直维持这种状态。嗯其实这样也没什么不好的、啊。对啊，那觉得不好的是小我在觉得不好啊。当你真的当在这种情境里面，你很自在、很圆满、嗯，也可以像个植物人一样，对啊，这样可以啊，很开心、很喜悦的过一生，又有什么不可以？嗯、那种觉得这样不好的是小我的一种信念，嗯、而并不是真正这种状态不好。啊嗯、刚刚讲到末法时代，那你刚刚说平行宇宙。是轨迹变的，平行宇宙变的，所以现在越来越多现代的人，呃，会想要知道这些、理解这些真相什么的。嗯嗯，然后能传递这些讯息的人，感觉也越来越多，一直冒出来，越来越多，嗯、看起来是这样嗯。嗯，所以你的意思是你只要改变那个信念，佛陀说的。就可以不成立吗？<笑>嗯，当然是这样啊。是这样。任何事情哦，没有绝对的，除了一个东西是绝对，嗯、就是我们的觉察本身、嗯，这个观察者视角是绝对之外、嗯，除了这个之外，没有任何一件事情是绝对的。嗯。所以任何事都可以变的、啊嗯。那你说的这种情况，像佛陀有说过吗？因为你说佛法里面每一句哦，都是给不同人听的。没错啊。嗯。佛陀讲了四十九年，有非常多的经典。那那些经典其实都是他的徒弟去把它记录下来，他讲过的话。那其实他当初面对哦，就已经是不同的一些群众，他讲给不同的一些城市的群众听。有时候讲给一般人听，那有时候讲给罗汉听，那有时候讲给菩萨听。所以他讲的东西哦，层次是不同的。所以不是所有东西都是讲给所有人听。所以每个人哦，会找到适合他听的法这样。嗯。嗯那如果听的法不对啊、嗯，其实也没办法契合，也进不去。嗯嗯,嗯，所以就有人会说，哎、欸，为什么很多佛法听起来都有点矛盾的感觉？嗯，是会有矛盾的，嗯、因为他根本就讲给不同的人听的。嗯，就嗯，讲给幼稚园的人听，跟讲给大学生听的话、嗯，本来就可能是矛盾的。嗯嗯、那佛陀说的什么？呃，正法时期、相法时期、末法时期，他说的这些这么多的信念、预言，那。佛经上还有什么是跟这些预言是矛盾的？佛经上说哈，万法唯心造，那光这一点哦就可以把所有东西推翻了。就是万法，万法就是世界上所有的现象叫做万法，包括心理现象跟外在所有的物理现象，所有的精神层次、内心层次跟物理层次，所有的现象叫做万法。万法唯心造，都是我们的心造出来的。那他所说的心，其实就是。我们所说的信念，信念能够创造一切，信念能够创造系统，信念能够创造所有实相，那跟我们讲的是一样的。那佛陀跟我们讲的显化法则完全一模一样，所以显化法则就是任何事情都可以显化。那这光这一点就可以推翻他自己所说的啊、呃，未来是几年几年是相呃正法、相法、末法，这些哦是当初在某一些机缘下，然后跟。或者跟波群对答的时候所产生的一个预言、嗯，那当初这个预言哦，就是预言的未来可能发生的轨迹。那其实我们是不是在这个轨迹上？我们不一定是在这个轨迹上，所以可能平行宇宙已经变了。那或者我们自己也可以把它显化成不是这样。嗯、这一切都是掌握在我们自己手里。那像佛陀不是有预言什么弥勒佛会来到投身到这个世界，然后成佛？嗯，对，没错。那说这。到他来的时候就，就呃，就又变正法时期，就变正法时期。对呀、啊啊，所以在这之前都是末法时期。末法时期嗯、那所以这也可以被推翻，也可以被推翻啊！我、哦、不知道是谁，好像在网络上看到说，明年二零二零年那个，哎、欸，不对，是耶稣，那是耶稣，那是耶稣。<笑>有人怀疑说，耶稣跟弥勒佛是不是同一个人？嗯、就是未来来的这个。预言的弥赛亚，弥赛亚就是未来耶稣降临的一个救世主、嗯。那这个救世主是不是跟弥勒佛是同一个人？这样？那但是在经典上记载是不太一样的，就时间也不同这样。那嗯，耶稣弥赛亚可能很快就来了。嗯、那有人就有说二零二零就来了，就就这样。那但是呃，弥勒佛这个在佛经记载哦，就还要很久的时间才来，因为。都帅昨天的一天呢，等于我们这个世界四百年。那他们那边一天就是这边四百年，然后弥勒佛要在那边等到他啊、呃，在那边结束了他的生命之后，然后才投身到这边来，然后又生出来，然后来这边成佛。所以他在那边到底可以活多久啊？他说他的寿命有四百四千岁。那
，他然后他们一年哦，也等于这边的三百六十天这样，那这样整个换算下来哦，差不多有五十六亿七千万年。的时间才会投身来这边，哇、哦！那五十几亿年之后，就佛陀当初两千多年前佛陀涅槃以后，五十六亿年之后才有弥勒佛再来这边，<笑>太久了，太久了吧？那到时候大家都不知道跑去哪里。<笑>不过我在想，这个时间哦，嗯、时间我们说过，时间空间是不存在的。对啊。所以其实时间这个观点哦，就在这些引格里面，嗯、其实它是会会会变动的，不是固定的，就。嗯，说五十六亿年，其实它不是真的五十六亿年，它只是在全数一个很久的时间。但是那个时间到底有多久，搞不好被我们集体意识不断显化加快，嗯嗯啊、搞不好它是呃五千六百年就来了，哎，搞不好两千多年就来了，搞不好最近就来了。哦，所以难怪现在台湾有那个弥勒佛，<笑>台湾有弥勒佛，啊、我怎么不知道？台湾不是有弥勒佛，我有看到。弥勒佛就是像那个我们去上次去庙有一个大的观音这样，就一尊很大的弥勒佛，真佛，我是真佛，<笑>真佛，真是真佛不是有人说过吗？他那到底谁是真佛、啊？我们有一部影片有分享各种频段的存在状态是什么？什么是佛？什么是菩萨？什么是养生大师？嗯、什么是仙？什么都有说啊、呃！大家有兴趣可以回顾去看看。嗯，弥勒佛这个是一个蛮有趣的现象。我我有大概去看一下他们所说的理论，他说的理论跟佛法是完全不同的了、嗯。但是那个你不是说万法什么的？万法唯心造。对啊，所以他他说什么？他说维度有好几亿个维度，那不是也可能的吗？那是对他自己来说是可能的，就是他可以把一个维度切成。五千个也可以啊，那所以一维度有五千个等份，那把它编成一到五千维度，那二维度又把它切割成几千维度，随便它切割啊，任何这些东西其实都可以切割，这只是一种理念嘛。那，嗯，像我们所讲的其实很简单啊，我们讲的就超简单，就分成游戏内跟游戏外，不就两个维度而已嘛？我有我们有讲七个维度、十个维度，其实那些东西也可以讲，以后我们也可以分享。但是最重要的，其实我们觉得。嗯、没那么复杂，就是游戏内就是游戏内、啊，不管你在哪一个副本，你练到几级，你还是游戏内、啊。所以我们不会觉得说啊，七维度或五维度，然后它就很怎样啊？其实没有很怎样啊，它就是一种内在的意识状态。这个以后我们可以再来谈，嗯、就是我们整个人哦，就是全维度的，嗯、就所有的维度其实在是在我们。的意识状态里面，但是这些意识状态有全部都是游戏内，所以你三维度也是游戏内，五维度也是游戏内，七维度还是游戏内啊。所以我们比较会去讲说游戏内跟游戏外。嗯嗯，这样分好几个维度，好复杂、哦。对呀、啊，好复杂。几个维度已经复杂了，还讲到什么有几亿个维度？哇，这实在是很有创意、嗯，很有创意啊！我我是很想听听看他可不可以介绍一下每一个维度。就从第一个维度介绍到几亿维度这样，嗯，他他可能讲个一百岁讲不完这样，然后他就一直在讲哦，他每次说法就开始说，呃，今天我们讲三千六百七十五维度的事情，这个三千七百六十五维度呢，它是一个怎样的呢？关我什么事？哎，对呀、啊，关我什么事？<笑>嗯，介绍我路口那家餐厅，然后有什么好吃的沙拉什么，对,、啊、对我来讲还比较实在，你跟我讲什么？<笑>什么几千维度？那些东西哦，其实没办法去、嗯、去向内直接求证的东西哦，我们就可以也可以把它当成故事就好，因为没有意义啊。嗯，就听一听，有趣也不错，蛮有意思的。这样，就像我们分享那个希特勒影片，就有趣一下，大家开心一下就好。<笑>对啊，可是我们不是也分享像那什么毛树新生活什么？没错、啊，大家没办法，大家没办法体会。但是这个哦，嗯，我们是怎样？为什么会讲这些？这些是我们自己。看到我们自己阿卡西里面的内容，那这些分享给大家用意是唤醒大家内在的记忆。没看我们的影片的人，很多都是外星种子。那看到这些讯息的时候，他会哎有触动，就是哎呀、啊，哦，好亲切，哦、好有感觉。我们是借由这种方式哦，讲我们自己的故事，然后去触动，可以触动大家，哎，好像有一点记忆，哎，好像有一些感觉，哎，怎么很熟悉这样。从那些去引发自己对他自己过去的一些感受，这样、嗯、或许他就可以连接到他的，他他真正想来这边想要达成什么目的啊、愿望啊、嗯，在目前人生比较模糊的轨道上，能够更清楚这样、嗯、作用是这样的、啊嗯。那所以你觉得什么时候会变成正法时期？当下就是正法时期
，当下就是正法时期。哦，这句话可以拿来当标题。<笑>这句话可以拿来。很有智慧啊！大家都说现在是末法时期，现在一堆妖魔鬼怪都是妖魔鬼怪，你不要信那个，那你不要给我拿这个给我看，什么双生子，哇，那个面具好可怕。现在是魔法时期，你要小心哦。它是魔，那是魔，不要，不要。哎<笑>，对呀、啊，正法、相法、末法，其实就是我们内在存在的三种状态。当我们执迷于物质世界，然后远离我们的内在的时候，这个就是末法时期，就是我们自己的末法时期。嗯那当我们接触灵性，但是却又跟物质拉扯，然后的时候啊，就是啊，一下子啊，好好想灵性啊，好想追求解脱啊，好想更深入内在啊，一下又啊，就被物质又拉拉去这样，拉来拉去的时候就是相法世界。那真正我们静下来，回过头来去看看我们的本心，嗯、真正我们内在的那个源头，我们越来越趋近它的时候，那就是正法时代啊。正法时期，所以正法、相法、末法是在我们的一念之间，所以不是那个多少年的问题，嗯、而是在这个当下，你选择正法还是相法还是末法，嗯，这个才是真正的正法、末法、相法时期，在这个当下，你选择的是什么？哦，对呀、啊。所以你当下就可以进入正法时期，嗯，不是需要等未来弥勒佛来，哦、因为、哦、等弥勒佛，你的自信现在就在你的内在，你现在何不静下来去发掘它、嗯？你为什么要等到未来才需要发掘它？不需要啊，你当下就可以去发现它了。你确定你不是弥勒佛？嗯，你不要看我胖就觉得我是弥勒佛，<笑><笑>啊、我腿也蛮长的、啊，<笑><笑>也蛮胖的、啊。<笑>嗯不要不要，呃，觉得这样很像很很胖这样，弥勒佛这样很胖。哎<笑>，我想你讲刚刚讲这些，让我想到你之前跟我讲过的一个故事，嗯、是说什么不知道是谁，然后去啊悬崖边打坐。有有一个故事哦，在哎、嗯、是宋朝嘛，啊，反正很像是宋朝，有一个大师叫做。高峰妙禅师，他是一个很有名的禅师、嗯。这个高峰妙禅师是一个得道的高僧，但是在他开悟以前呢，他有一些很特殊的经历，很有趣、啊嗯。那些经历就是他为了要展现他像佛陀一样的决心，佛陀在菩提树下静坐，然后体会到空性，然后开悟，他也想模仿佛陀这种精神啊，他就跑到悬崖边去做。那<笑>如果哈、哦、我坐着，然后没有体会到空性哦，我明天还是一样回去睡觉了。<笑>但的重点是，就是你如果在悬崖边你打瞌睡哦、嗯，你就会掉下去，你生命就会在那个时间结束，所以他就会很精进、很警醒自己，然后很清醒的打坐。嗯，他这个心哦，就虽然比不上佛陀，但是以非常的精进、嗯，这个心实在太太猛了、嗯。那所以有一天哦，他在悬崖边打坐，他那一天可能哦没睡饱，特别累，然后他还去打坐，精神可嘉，还去悬崖边打坐。他就不不知不觉不小心真的睡着了，度孤睡着了，就结果掉下去，从悬崖上掉下去，哇！醒看自己要挂了，醒过来，哎、欸，我怎么在空中飞行？<笑>哇！结果，砰！突然一只大手啊，把他接住，因为有点像那个如来佛抓那个孙悟空那个大大掌这样，砰！就就把他接住了这样，然后他就，哎、欸，奇怪，我竟然被接住了，抬头一看，哎、欸。不，这不是韦陀菩萨的样子吗？嗯，就是寺庙里面都有供奉韦陀菩萨，所以看看那个样子就知道，哎，这是韦陀菩萨。然后那个高峰庙禅师就说，哎，韦陀菩萨啊，你把我接住了，谢谢你救了我。然后韦陀菩萨说，你修行非常的精进哦，所以我来护持你，所以我现在就来把你接住。啊，所以让让你继续修行，这样你非常精进的这个心是我们非常敬佩的，所以我护持你，那就把他送回那个山边，然后就很他就很棒，觉得很开心，就回去、嗯。那后来他就还是一样，每天来这边悬崖边打坐，但是后来啊，他起升起了那个傲慢的心态、嗯，他就觉得连韦陀菩萨、啊、都说我修行精进了、啊，哎，我修行实在是太棒了，嗯。没有办法，我修行就是这么棒，真的实在太厉害。那我感动到连韦陀菩萨都出现，你说我厉不厉害？然后他就会有这种心态，就开始有傲慢心。然后就有一天啊，他在那个悬崖边打坐的时候，不小心呢又快睡着了。这时候那个他还没掉下去，啊，韦陀菩萨又出现了
，然后韦陀菩萨说：“你刚刚差点就掉下去了，但是我现在来告诉你，我不是要救你，我是要跟你讲说，你升起了傲慢的心，所以哦，未来我不会再护持你了，在未来哦，三大劫的时间我都不会再护持你，也就是好好多亿年了，我都不会再护持你，以后你自己家去了，你就自己看着办，就我不会再护持你了。”几亿年的时间我都不会再护持，然后就就就消失了。嗯，啊，然后那个高峰庙禅师就很很惭愧啊,啊，我怎么会有这种傲慢的心态呢？真是不应该，啊，我要发愤图强，我绝对不会有这种傲慢心态。我每天还是精进来这里修行，然后他每天就是还是很精进去修行，但是他有一天又真的太累了，又睡着了，就然后又掉到悬崖下面去，嘣，又一只手把他接住，然后接住了之后。然后一看，哎哎，韦陀菩萨。然后他说：“韦陀菩萨，你不是说不护持我了吗？”嗯。那韦陀菩萨说：“你一念之间的转变哦，就是已经这个念啊，已经超越了三大劫，就是几亿年的时间哦，这个空间时间哦，被你这个精进的一念哦，已经转过来了。嗯哦、所以其实我预言的并没有错误，我真的在几亿年的时间都不护持你，但是你这个一念，嗯，就已经超越了那些时间这样，嗯、所以。”你你就还是得到了护持，这样，哎，原来是这样。那时间其实不是绝对的，不是固定的，它是在我们一念的时候频率转换哦，那个时间就不同了。那所以这个拿来讲到刚刚的说正法、相法、末法，其实这个时间哦，什么一千年、一千多年了，这个其实不是绝对的。嗯。那又讲到说弥勒佛下生需要几亿年才来，呃，五十六亿年之后才来，这也不是绝对的，嗯、就是。时间哦，对，对于我们的实相来说，都是可以变的。嗯，在一念之间，所以当下哦，就是正法时期。嗯，呀、yeah, ，现在是正法时期。嗯，耶、yeah! yeah! <笑><笑>。好，消化一下，消化一下。好，拜拜。拜拜。